日本东京工商会会长小林健表示，日本金融当局应考虑与其他国家协同进行货币干预，以支持日元。据共同社报道，小林健周三在新闻发布会上指出，随着日元对美元汇率接近三十四年来的最低点，日本中小型企业在进口原材料。成本上涨方面承受着巨大压力，日元贬值引发了成本推动型通胀，进口成本上升对消费产生了不利影响。随着日本实际工资连续近两年下滑的困境，日本家庭消费在二月份出现连续第十二个月下滑。日本央行前货币政策主管卡苏欧妈妈表示，继三月份加息之后，日本央行可能会在九月份将政策利率上调至百分之零点二五。他的预测是基于这样一个前提。今年历史性的工资增长将开始提振个人消费，这种影响将体现在定于八月公布的四到六月 GDP 数据中。妈妈还表示，日元持续走软正为通胀带来上行风险。日本央行行长植田河南可能在下周会议后改变语气，变得更加强硬。日元疲软对家庭和企业来说是一个问题，所以央行可能会对此做出某种回应。虽然日元贬值有助于海外销售额比例较高的行业。日本三月份出口增长了百分之七点三，就证明了这一点。但以内需为导向的日本企业却步履维艰，部分无法转嫁成本上涨的小型和中型企业，未能应对日元贬值带来的冲击。根据东京商工研究所的一项调查，自二零二二年七月以来，与日元疲软相关的企业破产情景已持续了二十个月。讯销公司董事长兼总裁刘景正本月早些时候在业绩新闻发布会上表示，日元疲软不仅对我们公司不利。对日本也不利。日元暴跌促使交易员开始思考，即使干预的幽灵逼近，陷入困境的日元还能跌多少？摩根大通和美国银行认为，日元对美元汇率已经跌至三十四年低点，一百六十点可能是下一个里程碑。T. r o Price 正在考虑日元跌至一百七十左右的风险。上一次出现这种水平是在上世纪八十年代。那我们今天的内容就先分享到这里。如果您有房产买卖委托或是相关问题，都欢迎留言私讯我，那我们下一支影片见了，拜拜。